Varivo, čušpajs ili jelo sa žlicom. To je ono od čega se mnogima preokrenu oči kada se spomene. Naprimjer, mojoj djeci. Međutim, imam jedan izvanredan recept. Nije teško, jednostavno je. Djeca vrlo često ne jedu porilu. Kao upravo je porilu zvijezda ovog recepta. Zamaskirat ćemo ga i neće se niti osjetiti pojšće ga čak i oni koji ne vole porilu. Za ovo varivo, fino varivo s porilukom i ričetom ili ječmenom kašom nam treba crveni luk, kompletan grincajk ili zelenje za juhu, dakle mrkva, cele i peršin, apsolutno poriluk i nešto malo pancete, slanine ili kako bi to slavonci rekli domaćega špeka. Za početak nuću na ulju maslinovom koje koristim redovno u svakom dijelu zažutiti, zamirišati pancetu kada panceta počne lagano krčati kada malo pusti miris i zažuti dodat ću sitno i sjeckani crveni luk. Pravilo ovog recepta je da sve povrće bude vrlo, vrlo sitno nasjeckano. Por luk se prije samog stavljanja u jelo blanšira ili lagano pofuri dvije minute u eto ovoj kipućoj vodi. Isto tako sam i ričet stavila u posebnu posudu i prokuhala, zapravo skuhala nekako 15 do 20 minuta, njega ćemo procijediti i na kraju dodati u ovo fino varivo. Na pancetu ću dodati glavicu crvenog luka. Koji ću eto malo pržiti, te toliko da zažuti. Pričet mora biti skuhan, ali ne prekuhan. Dakle, onu procijedit ćemo ga i onu prvu vodu baciti da samo varimo ne bude sluzavo. A poriluk mogu slobodno procijediti. Prije toga ću na ovaj luk i slami ću mi dodati i ostalo korijenasto povrće, mrkvu, korijen celera i peršina i lis celera, isto tako ukoliko imate i lis peršina. Sada vatru mogu probno malo smanjiti, dakle nema najjačoj vatri, nego na laganoj vatri uz povrena meno miješanje, tako da povrće omekša da pusti svoj fini oku, specifičan miris i na kraju ćemo dodati blanširani poriluk i kuhani jeričet i uz još neke trikove naše varjevo će biti gotovo. Nakon 20 minuta pirjanja korijenastog povrća na maslinovu mulju, na malo špeka ili slanine ili pancete, evo povrće je već negdje na pola gotovo, ako ne i više lagano je omekšalo i pustilo svoje mirise. Za vrijeme dok se povrće pirjalo, ja sam ga podlijevala malo običnom vodom. Vi možete i pilećim temeljcem, dakle ako vam je ostalo malo pileće juhe od dan prije ili jednostavno ovako obične vode. Poriluk ćemo dodati ovdje u ovo povrće. Isto tako i ričet koji je već nakon 15-20 minuta skuhan i procijeđen dodat ću u ovo kompletno površnje. I dodati malo vode, tek toliko da pokrije sve ovo izvanredno korijenasto površće, poriluk, ričet i pancetu. Ako nemate pilećih temeljica kao što ja nemam, onda možemo staviti jednu kocku za juhu. Nije pa da se pretjerano preporuča, ali može dobro doći. Prošlo je 20 minuta od kad sam dodala blanširani, dakle povoreni poriluk i skuhani ričet ječmenu kašu. Sada je naše fino varivo, jelo na žlicu ili čušpajs već pri kraju. Na kraju ćemo dodati malo bijelog luka češnjaka, kako bi mi rekli, sitno nasjeckanog i malo peršina. Sada 
moja prijateljica Ana Ugenković sigurno u njenom smijeha. Ali ovako to rade amaterija, ne profesionalce. Vjerujem da će mnogi od vas pokušati napraviti ovo fino varivo i svojim ukućanima priuštiti jedan zdrav obrok od povrća. Evo, to je to.